Hello, dear students. Wish you are all well. It's a new week, and here we are again, waiting for better days and weeks to come. Përshëndetje të dashur në zënës, urojshë të jenë një mirë. Kjo është një avere dhe në pritje për javë dhe dit më të mira. Let's have a summary on what we are going to learn during this week. Pra le të bëjmë një përmbledhje të një orive që do të mësojmë gjatë kësa java. So the topics that we'll study during this week are musical instruments around the world, how our eyes work, writing an email about your favorite TV series, pra instrumentet muzikar në përbot, si punojnë së tanë, dhe si të shkruajmë një email rrëth një seriali televiziv të preferuar. Learning outcomes, pra rezultatet e të nëzënit. The student. So, we can say that during this week, you'll learn how to read for general and specific information, pra si të ledzojmë për informacion specifik dhe të përgjithshëm. At least see the new words, pra si të ndjerim fjallet e reja, and reach the vocabulary with the new words and phrases pra të pasurojmë fjallorin me fjall dhe shprejhje të reja, analyze and comprehend the text, and also analyze and write email examples. Pra të analizojmë një text dhe një kosisht, të analizojmë dhe të shkruajmë shembuj emailash. The topic of our first hour is musical instruments around the world. Pra pikërish tema e mësimit të parë është për instrumentet muzikar në përbot. We will start this lesson by presenting the new words in order to understand better the text and the exercises given. Pra në do të anisi mësimin me prezentimin e fjalve të përbot. Reja në mënyrë që të kuptoj më mirë tekstin dhe ushtrimet e dhëna. Here is a list of the new words. Pra këtu kemi një list të fjallëve të reja. Check these words. Oval, string, royal cords, band, made from, brass, tube, mouthpiece, beggar and feature. We will continue with the first exercise where you have to name some musical instruments. Pra do të vazhdoj me ushtrimi në parë ku ju duhet të emërtoni disa instrumenta muzikar. After mentioning these instruments, it is time to list all the musical instruments in three categories. Pasi ti kemi përmondur këto instrument, është koha për t'i listuar ato në tre kategori. So, wind instruments, string instruments and also percussion instruments. So, wind instruments, pra instrumente ose vegla frimore, string instruments, vegla metela, and also percussion instruments, pra vegla megoditja. And here is a list of them. There are two short texts related to two musical instruments. Pra si që shohim, kemi dy tekste të shkurtra që kanë lidhje pikërish me instrumentat muzikarë. Can you describe the two pictures illustrated in the text? Pra mund t'i përshkruajmë dy foto të ilustruara në tekst? It is time for you to read the two texts, translating them and then answering to the questions mentioned below. Pra shkoha për ju për të ledzuar për këthyër dhe për t'i këthyër për gjithë pëtjeve të përmëndura më poshtë. For example... Which is the wind instrument? Which is the string instrument? Which country are they from? Are they played nowadays? Passive is also part of one of the exercises related to the text, where you have to find some passive sentences and then rewrite as active. Pra forma pësore, është gjithashtu pjesë e ushtrimeve që ka lidhje me tekstin ku ju do të gjeni fjali në formën pësore dhe t'i shkrua një ato në aktive, pra nga pasivja në aktive. For example, it is believed that, or people believe that, or the Indian sitar was invented, or they invented the Indian sitar, and so on and so forth. So it is homework time. 
As a homework, you'll have exercise number four and five. Another day, another topic. How our eyes work. As always, after discussing the topic, we will read and explain the new words. So, what is the topic about? What do you understand from it? Prashtu si kur se bëjmë gjithmonë, pas diskutimi të rathemës, ne do të ledzojmë dhe do të shpjegojmë fjallet e reja. Kërshtu që përse bëjmë fjallet e ema, qëfar kuptoni nga jo? Check these words and there is given the list of the new words. After we have finished checking the new words, you should read and translate the text given. Pas si të kemi shpjeguar fjallet të reja, Juve do të ledzoni dhe përkëtheni tekstin e dhe. The text is very helpful to understand the meaning of the new words, pra teksti ju ndimon për të kuptuar kuptimi në fjallëve të reja. Since the topic is new for you, you are going to read the text again and answer some questions. Pra prajsa tematika e mësimit është të re për ju, ju do të ledzoni tekstin dhe do të ikëtheni për gjithë disa pëtjeve. For example, how many parts have our eyes got? Which part of the eye contains the clara? Where is, it? Where is the retina? What happens when light hits the eye? Why does the lens change and how? How can we separate dark and light? And here are some possible answers. Extra information. Did you know that there are more than 100,000 nerves in the retina? Pra e dini që ka më shumë se 100,000 nerve në retin? And the last topic for this week will be writing. So, how to write an email about favorite TV series. Pra ashtu si kurse për mundën do të mësajmë dhe se si të shkruajmë një email rrët një seriali televiziv të preferuar. Today's topic is about writing an email about favorite TV series. The example of an email is given in the text. Pra një shumbull i një loj të tjil emaili është dhe në text. We will start by reading the new words and then continue with the exercises. Pra do të anisi me ledzimi në fjallëve të reja dhe më pans do të vazhdojmë me ushtrimat. The new words... Cast, storylines, up to date, appeal, can't wait, and so on and so forth. So, as you can notice, the email is about the description of best favorite TV series. Prashtu si kurse më të vinjëre, emaili bëm fjal për serialin e preferuar, pra serialin televiziv të preferuar të betit, addressing to her friend Rosa, pra që e adreson shoqe sësaj Rosa. You are going to read some phrases out loud that are removed from the email and then translate them. Pra do të ledzoni si filim shprejhjet me zëtë lartë që janë heqër nga teksti dhe më pas do t'i përkthejmë ato. We will proceed by reading and completing the email with the phrases mentioned before. Pra do të vazhdojmë me ledzimin dhe plotzimin e emailit me shprejhe që përmëndë më parë. How to write an email about your favorite TV series? Pra si të shkruajmë një email, rrëth seriali të uaj televiziv të preferuar. In the first paragraph, what should we do or mention? Pra qëfar duhet të përmëndim në paragrafin e parë? So at first we greet our friend, write the name of the series, what channel is it on, what name and where you can watch it. Pra si fillim hy me fjallot për shëndetse, shkruaj me emrin e serialit, stacionin në të cilën na i shfashet, emrin dhe ku mund të shihni atë. For example, dear my favorite TV series, it's on, it's a great series, it's about, and so on and so forth. Paragraph 2. Comment on storylines, cast and music. So the storylines are and the acting. Pra disa komenta mbi historin, muzikon dhe aktorët që luaj në të. Paragraph 3. Your feelings. Pra këtu do të përfshim pra se si ndjehemi ne ose që emocion and also 
the closing remarks, po ashtu edhe fjallot mbyllëse për shëndetse. It's the best, well, I have to go now, right back. This example is very helpful. Following this example, you'll be able to write your own email to your friend about your favorite series, which is also the homework. Pra, është një shëmbull që ju vjen në ndim dhe duke ndje kur këtë shëmbull, ju do t'jeni në gjëndje që të shkruani emailin tuaj rrëth një stacionit, në falë, rrëth një serialit tuaj televiziv të preferuar, pra që do t'jetë dhe detyr shtëpia. Your next homework will consist of writing an email to your English pen friend about your favorite TV series. The email should be no longer than 60 words. Pra kemi parasysh që emaili mos jetë më gjatë se sa 60 fjallë. And remember, stay safe. Thank you.